përshëndetje. Tema për sot është ushtrime për përqindjen dhe përpunimit të dhonave nga diagrama me shtylla dhe përpunimit të dhonave nga tabela. Mësime gjender në faqe 124 dhe në 126 tekstit të nëzënësit. Fjallë kyqe në trajtime e temës e sot me janë përqindje, numra djetor, thyësa, të dhona, boshti i x-eve, boshti i y-eve, shtyll, diagram, tabel. Përsa i përket temës e parë, ajo është në video në shpjeguar me shembulin e zhjilor me përqindje. Vjenë si shtojtës e këti materiali me video. Për fillojmë teme në dytë me antë të një shemboli. Êshtë bërë një studim e mbishitje në disa perimeve në një market gjatë një jave. Dhe, mbi bazën e shitje së këtyre perimeve, është bërë një diagram me shtylla. Ku shohim se, në boshtin horizontal kemi vendosur lojt e perimeve dhe në boshtin vertikal, është sasia në kilogram e perimeve të shitëra gjatë kësa jave. Shohim se me blu të erët është lakra dhe lartësia shtyllës e lakrës na jep sasin në kilogram të lakrës e shitër nga marketi gjatë kësa jave dhe është përkatsisht 25 kilogram. Me njërë të kuqe është bizelja dhe lartësia shtyllës e bizelës më jep sasin e bizelës e shitur nga marketi gjithë kësë jave, pra 30 kg. E kështu me rral, arsujtojmë edhe për të gjitha perime të tjera. Njyra këto të se cila perime korespondon me njyren të shtylla. Tani, po të diskutoj disa pyetja në lidhe me këto diagram me shtylla që kemi. Më kërkohet fillimisht të gjejtë cili ishte produkti që u shit më shumë. Pra, produkti që u shit më shumë, qëfar do të thotë për ne? Sasi në kilogram më e madhe, pra, lartësi maksimale e shtyllës. Cila është shtylla cila ka lartësin më të madhe? është kjo shtylla me njërë të gjelëbërt. E cila ka lartësin? 25, pra 25 kg, shohë këtu me njërë të gjelëbërt, kush është? Janë domatet. Dhe them, janë domatet produkti cili u shit me shumë, me përkatsisht 25 kg. Cili ishte produkti më pak i shitur? Pra, shohë edhe njëherë diagramën time me shtylla, dhe shtylla e cila ka lartësinë, Më të vogël është shtylla e cila i korespondon produktit më pak të shitër dhe qëfar shikoj shtylla me lartësin më të ullët është kjo shtylla me njërë lejla dhe e ka përkatësisht 15 ose me 15 kg janë qepët produkti më pak i shitër gjatë kësa jave nga marketi. Më kërkohet të gjej apati perime që janë shitur në sasit të njëjta dhe nëse ka patur cilat janë ato. Duke ju referuar diagramë sonë me shtylla, më kërkohet të gjej a ka këtu shtylla të cilat kanë lartësit të njëjtë dhe që farë shikoj? Shtylla vishnje, e ku që në vishnje, me shtyllën boj deti dhe shtyllën boj qedi të lejt, janë Shtyllat të cilat kanë lartësi të njëjtë për katësisht me nga 3 djetë. Si shpjegot kjo në situatën tonë reale? Pra, perimet të cilat kanë shqitje të njëjtë gjatë kësa jave për katësisht me nga 3 djetë kilogram janë shë shtyllën e kuqe, janë bizelet, shtylla këto me në gjyrë bojdeti, janë specat dhe shtylla me bojqelit të letë është spinaci. Pra, Përfundimisht themi se bizelet, specet e spinaci me nga 30 kg, pra janë produktet të cilat janë shitur në sasit të njëjta gjatë kësa jave. 
Më kërkohet të gjej sa të mate më shumë është të shqitur se qep. Pra, diferenca ndërmjet tomateve në kilogram dhe qepeve në kilogram. I martë të dhënat të gachme nga 2 përgjigjet e pyetjeve të para, pra kemi diferencen 25 kg minus 15 kg e barabart me 30 kg më shumë domate janë shqitur se sa qepë. Shikoni tani boshtet në diagramen ton me shtyla. Kemi boshtin horizontal dhe boshtin vertikal. Qëfar ju kujton kjo? Mbanimen kër kemi trajtuar koordinatat, kemi bërë boshtin koordinativ, kemi thënë kemi boshtin horizontal, si boshti i x-eve, e kemi quajtur edhe bosht apshisash dhe boshti vertikal, Kemi thënë është boshti y-eve ose boshti i ordinatave. Tek rasti unë këto. Tek lojet e perimeve i kemi vendosur në boshtin horizontal, pra i kemi vendosur tek x-et. Ndërsa, tek boshti y-eve kemi vendosur sa si në kilogram të shqitje së këtyre perimeve. Dhe një po trajtojmë një shembol të dytë. Mira, gente e arditi kishin nga tre palë dhe tyra ditë në hënë. Ata kishin dhe tyra në anglisht, matematikë dhe histori. Pas përfundimit të dhe tyrave nëse cilën lënd, ata shkruan sa minuta kishin shpenzuar në realizimin e dhe tyrave. Të dhënat e tyre i paracitën më poshtë. Pra, Mira ka shpenzuar 25 minuta për të realizuar dëtyrë në anglisht, 35 minuta për të realizuar dëtyrë në matematik dhe 10 minuta për të realizuar dëtyrë në histori. Dërsa genti ka shpenzuar 32 minuta për dëtyrat e anglishtes, 25 për dëtyrat e matematikës dhe 13 për dëtyrat e historisë. Një loj arsyetoj dhe për arditin, i cili ka shpenzuar 30 minuta në anglisht, 20 minuta në matematik dhe 10 minuta për dëtyrat e historis. Nga mbledja këtyre të dhënave, unë mundem të nëzjer edhe një total të minutave që ka shpenzuar se cili prej 3 në zënësve për realizimin e dëtyrave në anglisht, në matematik dhe në histori. Edhe duke mbledur tek mira 25 minuta plus 35 minuta plus 10 minuta, kam 70 minuta ka kaluar mira për të realizuar, ka shpenzuar mira për të realizuar dhe tyrat e shtëpi sot. Dërsa genti duke mbledur minutat, ka shpenzuar 90 minuta për realizimin e dhe tyrave dhe arditi ka shpenzuar 80 minuta për realizimin e dhe tyrave. Unë mundem të bëj edhe një diagram me shtylla, ku në boshtin e x-eve po vendos në zënësit, ndërsa në boshtin e y-eve po vendos kos gjatjen e dhe tyrave. E kam filluar e kam bërë mendarje një zetëshe, mund të bëja dhe mendarje djetëshe, pra, në ose mundem nga 0 dhe të një zeta, mesi është djeta, dhe nga i zeta të dy zeta, mesi është tri djeta dhe kështu me rral. Me në gjyru bojqeli kam vendosur mirën, dhe lartësia e shtyllës të cila i korespondon mirës do të jetë 70 minuta, pra në mes të 6 djetës dhe 8 djetës kam 7 djetën, heqë këtu një drejtës e cila është paralele me boshtin e o x-eve, dhe ndërtoj kolonën shtyllën e cila e korespondon mirës. Një loj veproj për gentin i cili ka shpenzuar 90 minuta dhe kolona e cila e korespondon gentit ka alartësin 90 dhe arditi ka shpenzuar 80 minuta në realizimin e detyrave dhe kolona e cila e korespondon arditit ka alartësin 80 Unë mundem të bëjë dhe pyetje, mbi bazën në të dhënave të mbledhura, mund të pyes për shembul kush nga trend zënësit shpenzoj më pako, 
në realizimin e detyrave dhe ju do të thoni që mira ka shpenzuar më pak ko pasi a i kaloj 70 minuta për realizimin e detyrave. Ose mund t'ju pyhe si linzonës shpenzoj më shumë ko për realizimin e detyrave dhe ju do të thoni që është genti me 90 minuta i cili hargjoj më shumë ko në realizimin e detyrave. Mund t'ju kërkoj edhe ndo një diferencë, Për shembol genti, sa minuta më shumë nga arditi shpenzoj për realizimin e detyrave dhe ju du të kryenit veprimin 90, heqim 80 dhe rezultati du të ishte 10 minuta. Për detyr në shtëpi, të punohet fletore punës në facet 126-127. Ju faleminderit!